லட்சக்கணக்கான ஃபெயில்டு போர்ஸ் உபயோகத்தில் இல்லாத அபேண்டன்டு போர்வெல்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த அபேண்டன்டு போர்வெல்ஸை இன்றைக்கி நல்லபடியாக உபயோகப்படுத்தி மழை வரும்போது அது உள்ள தண்ணி செலுத்தும் அப்போ தான் அந்தளவுக்கு நீங்கள் இதை தண்ணி ரீச் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சு இப்போ ஒரு சின்ன தொட்டி கட்டெல்லாம் இந்த வந்து டிப்ளீட்டட் வாட்டரிங் ரீச் பண்ண முடியாது களிமண்ணாக இருந்தால் தண்ணி உள்ளே போகாதுங்க கான்கிரீட் மாதிரி அது ஒரு சொட்டு தண்ணி கீழே இறங்காது அப்படியே இருக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் தண்ணி போய் ஆ பரவாயில்லையே தண்ணி வழிஞ்சு ஓடுது இந்த வழிஞ்செல்லாம் ஓடலை உள்ளே போகல அவ்வளோதான் அர்த்தம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு சென்ட்ரில் ஒரு அறநூறு சதுர அடி எழுநூறு சதுர அடி நான் ஒரு வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன்ப்பா அங்கே வந்து கதவை தட்டி உங்களுக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கானே நான் தூக்கில் தான் தங்கணும் பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது நிலத்து நீர் அவங்க சேகரிக்க வேண்டாம் மழை பெய்யற தண்ணியை விட்டால போகிறோம் காம்பவுண்ட் வால் கட்டி அவங்க வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல்லாக சிமெண்ட்டு எங்கே பார்த்தாலும் சிமெண்ட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி கீழே போகாது என்ன மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க ஸோ நீங்கள் பில்டிங் வந்து நீங்கள் கட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கும்போது தானாக தண்ணீர் உள்ளே போகிறதுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் சிமெண்ட் ஸ்லாப் போட்டால் அங்கங்கே ஓட்ட ஓட்டையாக தண்ணி கீழே இறங்குறதுக்கு வழிமுறை பண்ணணும் உங்களை உங்களுக்கு தண்ணி கஷ்டம் வர்றது மழை இல்லாமல் இல்லை மனித பழையினால தான் நீங்கள் வறட்சி நிலத்தடி நீர் எவ்வளோ தூரம் கீழே போயிருக்கு குடிநீர் கஷ்டம் எவ்வளோ த எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை மறுபடியும் எல்லா வீடுகளும் கடைபிடிக்கணும்னு கவர்மெண்ட் சொல்லுது அதாவது மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ வீடுகள்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கம்பல்சரி ஆக்கியிருக்கிறாங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மக்களுக்கு மக்கள் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பண்ணலாம் பண்ணணும் சரி ஓகே இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் எத்தனை அரசு அலுவலகங்கள் இருக்குதுன்னு முதல்ல கணக்கெடுங்க எல்லா அலுவலகங்களிலையும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி செக்ரட்டேரியட்டில் இருந்து ஆரம்பிங்க அங்கேருந்து ஆரம்பித்து சென்னையில் எத்தனை அலுவலகங்கள் இருக்குது எத்தனை தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் இருக்குது எத்தனை மீதி ஆஃபீஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எத்தனை இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள தான் நிலப்பரப்பு அதிகம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் நிறைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் பதினஞ்சு ஏக்கர்னு இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து தண்ணி அவங்க வந்து நல்ல நல்ல முறையில் நிலத்தடி நிறைய நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எத்தனை எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி எத்தனை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எத்தனை மெடிக்கல் காலேஜ் எத்தனை யூனிவர்சிட்டி ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் ஐம்பது ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் வித் இன் தி சிட்டி ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இப்படி பெரிய பெரிய கேம்பஸஸ் எல்லாம் இருக்குது சென்னைக்குள்ளே அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பாருங்கள் அவங்க தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு சென்ட்ரில் ஒரு ரெண்டு சென்ட்ரில் ஒரு ஒரு அறுநூறு சதுர அடி எழுநூறு சதுர அடி நான் ஒரு வீடு கட்டிகிட்ருக்குறேன்ப்பா கஷ்டப்பட்டு நிலமே கிடையாது கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல இப்போ சந்தில் நான் ஒரு வீடு கட்டிருக்கிறேன் அங்கே வந்து கதவை தட்டி உனக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கானே நான் தூக்கில் தான் தங்கணும் பண்ணாதீங்க மக்களை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க யாரெல்லாம் பண்ணமோ நிலம் இருக்கோ அவங்க தான் பண்ண முடியும் நிலம் இல்லாதவங்க கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு சந்தில் வீடு கட்டிட்ருக்குறோம் அவங்களாம் நிலத்தை அவங்க வந்து நிலத்தடி நேரில் சேகரிக்க முடியாது நிலத்துக்குள்ளே செலுத்தவும் முடியாது ஏழைகள் இருக்கிற நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் மார்ஜினல் பீப்புள் பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது அவங்க பாதிக்கு மேலே அவங்ககிட்ட நிலம் இருக்குது அவங்ககிட்ட நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்றைக்கி ஏரியிலே வீடு கட்டிருக்கிறாங்களே ஏரி கரையில் ஏரி ஒட்டினா மாதிரி ஃபோர் ஷோரில் கேட்ச்மெண்டில் அங்கெல்லாம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அவங்களாம் வந்து நிலத்து நீர் அவங்க சேகரிக்க வேண்டாம் மழை பெய்கிற தண்ணியை விட்டால போகிறோம் காம்பவுண்ட் வால் கட்டி அவங்க வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அது மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் இருக்கும் நீ நீர் வழி தடத்தையே அடைச்சிருப்பாங்க நீர் போகிற ஒரு ஸ்ட்ரீம் அடைச்சிருப்பாங்க பாதி ஏரி உள்ளே இருக்கும் ஸோ நம்ம தான் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் நீங்கள் அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிச்சுட்டு நீர் வழி தடங்களை தடத்த தடை பண்ணிவிட்டு வரத்து போகிறது தண்ணி வரது போகிறது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து மக்கள் மேலே குற்றம்
குடிநீர் கஷ்டம் எவ்வளோ த எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் இல்லை மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது கடந்த நூறு வருடங்களாக நூற்றி ஐம்பது வருடங்களாக ரெயின்ஃபால் டேட்டாவை நீங்கள் கிராஃபில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி தான் இருக்கும் தெர் இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேஷன் மழைக்கு ஒரு மாதிரி அதிகமான அஞ்சோ ஆறு வருஷத்து ஒன்று மிக அதிகமான மழை அப்புறம் ஒரு வறட்சி மிக அதிகமான மழை வறட்சி அது சைக்கிளிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்படி தான் இருக்கும் அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை மாற்ற அமைச்சுக்கணும் ஏற்கனவே இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்க இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியெல்லாம் சரியான வகையில் பயன்படுத்துகிறாங்களா இல்லை எனக்கு தெரியல முதல்ல இருக்கா அப்படின்னுட்டு முதல்ல இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு புதா வந்து சில ஃப்ளாட் காம்ப்ளெக்ஸஸில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ளாட்டில் ஒன் லேக் லிட்டர் டூ லேக் லிட்டர் மழை பெய்யும் போது சம்பிள் சேர்த்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஓகே பட் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து பரவுப்பட்டு எங்கே பண்ணணும்னா எங்கே ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அதிகம் இருக்கோ இல்லை அந்த இடத்துல தான் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணணும் குறுகிய இடத்துலலாம் வந்து நம்ம பண்ணுறது வந்து பிரயோஜனப்படாது நிறைய பார்க் இருக்குங்க பார்க்கில் ரெயின் வாட்டர் நீங்கள் ச ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் கிரவுண்ட் வாட்டரை அப்புறம் நிறைய நான் சொல்ல மாதிரி இந்த கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு மால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல்லாக சிமெண்ட்டு எங்கே பார்த்தாலும் சிமெண்ட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி கீழே போகாது என்ன மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க என்ன மாதிரி ஒரு பில்டிங் பர்மிஷன் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சொட்டு தண்ணி கீழே இறங்காது மழை பெஞ்சாலும் வழிஞ்சு ரோடுக்கு வரும் வெள்ளமாக ஒரு ரோடுக்கு வரும் ஒருமே ஒன்றுமே நம்ம தண்ணி சேர்க்க முடியாது ஸோ நீங்கள் பில்டிங் வந்து நீங்கள் கட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கும்போது தானாக தண்ணீர் உள்ளே போகிறதுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸு கொடுக்கணும் ஒரு சிமெண்ட்ஸில் போட்டால் அங்கங்கே ஓட்ட ஓட்டையாக தண்ணி கீழே இறங்குறதுக்கு வழிமுறை பண்ணணும் இதுதான் வந்து நம்ம ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனாக இந்த ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ் பண்ணுறதுக்கு உகந்ததாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய பில்டிங் காம்ப்ளெக்ஸஸில் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸில் கிடையவே கிடையாது அவங்க ஃபுல்லாக சிமெண்ட்டு ஏன்னா அங்கே வந்து கார் பார்க் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் எது அவங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்க அவங்களுக்கு வேண்டியது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் லீவிங் கம்ஃபர்டபுள் லீவிங் அவங்க வந்து த நிலத்த ம மழைநீர் கிடைச்சா என்ன கிடைக்காட்டு அவங்களுக்கு என்ன தெருவன் கேர் பட் அந்த மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் இப்போ வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு நிலத்தடி நீர் நம்ம சேகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ டேவை நோக்கி நம்ம போயிடணும் சொல்கிறாங்க ஜீரோ டேனால் நிலத்தடி நீர் கம்ப்ளீட்டாகவே இல்லை அது பேர் ஆங்கிலத்தில் டிப்ளேஷன் டோட்டல் கம்ப்ளீட் ஜீரோ ஜீரோ வாட்டர் இப்போ ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடியெல்லாம் கீழே போயாச்சு இப்போ நீங்கள் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டினால அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாது உங்களோட அது ஷேலோ அக்கேஃபேர் மட்டும்தான் நிரப்போம் நீங்கள் ரெண் ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடி கீழே தண்ணி போகணும்னா அது வந்து ஆங்கிலத்தில் ஃபாசில் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மழை அந்தளவுக்கு தண்ணி நிலத்தடி நீர் சேர்றது வந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சேர்ந்த தண்ணீர் அதை நம்ம இன்னைக்கு உறிஞ்சு எடுத்துட்டு அதை டிப்ளீட் பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னா என்ன வழி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான ஃபெயில்டு போர்ஸ் லட்சக்கணக்கான ஃபெயில்டு போர்ஸ் உபயோகத்தில் இல்லாத அபேண்டன்டு போர்வெல்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த அபேண்டன்டு போர்வெல்ஸை இன்றைக்கி நல்லபடியாக உபயோகப்படுத்தி மழை வரும்போது அது உள்ள தண்ணி செலுத்தணும் அப்போ தான் அந்தளவுக்கு நீங்கள் தெரிய தண்ணி ரீச் ரீச் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன தொட்டி கட்டெல்லாம் அந்த வந்து டிப்ளீட்டட் வாட்டரை ரீச் பண்ண முடியாது இஃப் யூ வாண்ட் ரீச் டு தி தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லெவல்னா யூ ஹேவ் டு ஹேவ் யூ மே ஹேவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஃபெயில்டு போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெயில்டு வெல்ஸ் எங்கெல்லாம் உபயோகம் இல்லாத கிணறுகள் இருக்கோ எங்கெல்லாம் வந்து உபயோகம் இல்லாத அபேண்டன்டு போர்வெல்ஸ் இருக்கோ அதில் ரெயின் வாட்டரை நீங்கள் உள்ளே செலுத்தினா ஓரளவுக்கு நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த போர் துளைகள் மூலமா மழை நீரை சேமிப்பதன் மூலமா என்ன பயன் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க அந்த நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து கீழே தண்ணி போறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ரீசார்ஜ் பண்ணணுமே இப்போ ரீசார்ஜும் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனும் சமமா அந்த பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தண்ணி எடுக்கிறது ரீசார்ஜ் விட ரொம்ப அதிகம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகம் அது வருடத்திற்கு வருடம் அதிகமாயிட்டு போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் சொல்லுவாங்க க்ரோயிங் மிஸ்மேட்ச் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரீசார்ஜ் அந்த க்ரோயிங் மிஸ்மேட்ச் ரெண்டும் பிரிட்ஜ் இடைவெளி அதிகமாக அதிகமாக ந
இப்போ புது போர் போட்டு தண்ணி செலுத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபெயில்டு போர்ட்ஸை நீங்கள் தண்ணிக்கு மழை நீர் அதில் செலுத்தணும் இதுதான் ஒரே வழி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு ரீச் பண்ண முடியாது இப்ப மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி இருக்க சில குடும்பம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க கிட்ட தொட்டி இருந்தும் எங்களுக்கு போர்ல தண்ணி வரல அப்படின்னு சொல்றாங்களே வராது எப்படி வரும் என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு பூமிக்கே என்ன மாதிரி சாயல் இருக்குன்னு பாக்கணும் களிமண்ணா இருந்தா தண்ணி உள்ளே போகாதுங்க கான்கிரீட் மாதிரி அது ஒரு சொட்டு தண்ணி கீழே இறங்காது அப்படியே இருக்கும் நீங்க களிமண்ணில் தண்ணி வைத்து பாருங்க அப்படியே இருக்கும் கப்பு மாதிரி இருக்கும் தண்ணி களிமண் என்ன நிறைந்த பகுதி சென்னையில இருந்து கடலோரம் இந்த டெல்டா வரைக்கும் பண்ணா வெறும் களிமண் தான் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட் ராக்கு டெல்டா விட்டு இந்த பக்கம் மேற்க போறீங்கன்னா ஹார்ட் ராக்கு சில இடத்துல வந்து சாண்டி அண்டு லேட்ரேட் சாயில் இருக்கு அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ அது எந்த பூமிக்கு கீழே என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஜியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து உங்கள் நிலத்து நீர் செலுத்த முடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் தண்ணி போய் ஆஃபராக இல்லையா தண்ணி வழிஞ்சு ஓடுதுன்னு வழிஞ்செல்லாம் ஓடலை உள்ளே போகல அவ்வளோதான் அர்த்தம் அதுக்கு நான் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டு மழையில் தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா நீ கனவு காணாது எனக்கு உள்ளே போகாது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை தட் இஸ் வாய் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் டீப் போர்ட்ஸ் கடலோர பகுதிகள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கடலோரத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கடற்கரை ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு தண்ணி எடுத்து கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துடுச்சு நிறைய கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துடுச்சு சென்னை அண்ட் அப் டு டெல்டா தாண்டி கூட தண்ணி க ராமநாதபுரம் வரைக்கும் கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துடுச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க தண்ணி மேலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உப்பு தண்ணி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணணும்னா மிக அதிக அளவில் நல்ல தண்ணி உள்ளே செலுத்தினா தான் கடல் தண்ணி உள்ளே போகும் அதுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்படி பல பிரச்சனைகள் இ